సికింద్రాబాద్ మహాకూటమి అభ్యర్థిగా కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజు పోటీలో ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు ప్రజల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఎందుకు ఆయనకు ఓటు వేయాలి ఇట్లాంటి విషయాల మీద ఆయనతో మాట్లాడదాం ఒకసారి చెప్పండి మహాకూటమి అభ్యర్థిగా మీరు పోటీలో ఉన్నారు కానీ ఇంకొక వైపు పక్కన ఒక అపద్ధర్వ మంత్రి పోటీలో ఉన్నారు సో ఇద్దరి మధ్యలో పోటీ ఎలా ఉండబోతుంది మీరు ప్రచారం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయిపోయేది ఎండకు దగ్గరకు వస్తుంది ఏడు తారీఖు ఎండ అయిపోతుంది ఐదు తారీఖు చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది ప్రజల యొక్క స్పందన చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది విచిత్రం ఏంటంటే ఏ నాకు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయ అనుభవం ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు రాలే జనరల్గా ఎప్పుడు ఏంటంటే లీడర్స్ కార్యకర్తలు వాళ్ళని ఒక మీటింగ్లు పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ప్రజలే లీడర్ అని పిలుస్తారు మీటింగ్ పెడదాం రమ్మని కనుక చాలా మార్పు జరుగుతుంది కనుక ఈ మార్పుకు కారణాలు ఏంటి అసలు ముందస్తు ఎలక్షన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి ప్రజల డబ్బు దుర్వినియోగం ఎందుకవుతుంది ముందస్తు ఎన్నికల లోపల భాగం ఏంటి ఐదు సంవత్సరాలు నీకు ఓటేసి రాజ్యాధికారం ఇస్తే మరి దాన్ని నువ్వు తొమ్మిది నెలల ముందే ఆ కుర్చీ ఇచ్చి ఎందుకు పారిపోతున్నావు దీనికి అన్నిటికి ఉన్నటువంటి కుటిల నీతి ఏంది ప్రధానంగా మీరు గమనించినట్టయితే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆయన ఒక మాట చెప్పిండు అయ్యా నేను అభివృద్ధి అంత అయ్యేదాకా నేను ఓట్లు అడగ నీకు రానని నీ అభివృద్ధి ఏడ జరిగింది అభివృద్ధి జరగలేదు కనుకనే ముందస్తు ఎన్నికలు పోతుండు దానికి ఒక బహాన కుంటిసాకలు ఏంటంటే అయ్యా నా కోట్ల కేసులు వేస్తుంది కనుక నేను పోతున్నా నువ్వు గెలిచినాక మళ్ళీ కోట్ల కేసులు వేస్తావు మళ్ళీ పోతావా ఓట్ల కేసులు వేస్తే నువ్వు ఎదిరించాలి నీ దాంట్లో ఏమైనా లోపాలు ఉంటేనే కోట్ల కేసులు వేస్తారు ఇప్పుడు బలవంతుడు బలహీనుడు బలహీనుడు ఏం చేస్తాడు వానికి చెప్పు చేత లేకుండా వాడిని ఆక్రమిస్తుంటే వాడు కోర్టును ఆశ్రయిస్తాడు ఆ కోర్టును ఆశ్రయిస్తే న్యాయం జరగాలని దానికని నువ్వు రాజ్యాధికారం నుంచి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమని ఓట్లాడగా నీకు వస్తున్నావు నువ్వు ఏది చేసినావని అడుగుతున్నావు ఇదని చెప్పాలి మూడు ఎకరాల భూమి ఇచ్చినావా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కట్టినావా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కట్టినా 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 అంటున్నాడు మీరు గమనించాలి నేను మండల ప్రజెంట్ ఉన్నప్పుడు ఓ గ్రామంలో కట్టిన ఇళ్ళు కడతలేరు వీళ్ళు కనుక జనం బేరీ చేస్తున్నాం జనం అమాయకులు కారు ఈరోజు అభివృద్ధి కావాలన్నా అభివృద్ధి నిరోధకం కావాలన్నా మంచి కావాలన్నా చెడు కావాలన్నా మార్పు కోరుతున్నారు అప్పుల కుంపల్లో కూసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం కావాలన్నా అప్పులు చేయని ప్రభుత్వం కావాలన్నా అభివృద్ధి చేసే ప్రభుత్వం కావాలన్నా మాటకారి ప్రభుత్వం కావాలన్నా మాటలు కావాలన్నా చేతులు కావాలన్నా నిర్ణయించే సమయం ఏడు తారీఖు నిర్ధారణ కాబోతుంది అంటే మెయిన్గా మీరు నాన్ లోకల్ అనేది సికింద్రాబాద్కు అక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి చెప్తున్నారు సో ఎట్లా వెళ్తారు ఏమని అడుగుతారు ఓట్లని ప్రజలు మీకు ఎందుకు ఓటు వేయాలంటే ఏం చెప్తారు పద్మనాభు ఎక్కడ ఉంటాడో ఫస్ట్ అడుగు పద్మనాభు ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన ఆయన సనంద్ నగర్ ఆయన సికింద్రాబాద్ వచ్చిండు జ్ఞానేశ్వరు తొంభై మూడు కులాల అధ్యక్షునిగా తొంభై మూడు కుల అధ్యక్షుడిగా ముద్రాజ్ మహాసభ అధ్యక్షునిగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ నిలబడ్డా సరే జ్ఞానేశ్వర్ గెలుచుకొస్తాడు ఆ ఉద్దేశంతోనే మా అధిష్టానం నాకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు నేను అడగలే ఆ టికెట్ ఆడ టికెట్ నువ్వు సరి అయిన క్యాండిడేట్ వీళ్ళ ఉన్నటువంటి దుర్మార్గాలు వీళ్ళు చేసినటువంటి అరాచకాలను నిరోధించాలంటే నువ్వు పోవాలని నన్ను పంపించడం జరిగింది ఒకవైపు బండ కార్తిక రెడ్డి టికెట్ అడిగారు మీకు కొంత అసమ్మత ఉంది కానీ స్థానికంగా కార్యకర్తలందరూ మీకు సహకరిస్తారని అనుకుంటున్నారా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా నాకు ముగ్గురు కాంగ్రెస్ నుంచి వాస్తవం వాళ్ళు టికెట్ ఆశించారు వాళ్ళ ధర్మత కూడా వాళ్ళకు రావాలి కూడా ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్నాడు ఒక దుష్టుడు ఉన్నాడు వాడిని ఫేస్ చేయాలంటే వీళ్ళతోని కాదని నాకు ఇవ్వడం జరిగింది అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో జ్ఞానేశ్వరి ఏం అభివృద్ధులు చేసిండో నేను వార్డ్ మెంబర్ నుంచి మీరు జిల్లా పరిషత్ దాకా కనుకోవాలి జ్ఞానేశ్వర్ నో కరప్షన్ ఒక రూపాయి కాదు కదా నేను చెప్పాను నేను మీరు తెలుసుకోవాలి పన్నెండు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ నా దగ్గర టీచర్స్ మీరు వాళ్ళని నాకు అనుకోవచ్చు టీచర్స్ కంటే గొప్ప ఎవరు లేరు మీడియా కంటే గొప్ప ఎవరు లేరు వాళ్ళు ఎవరు అని అడగండి జ్ఞానేశ్వర్ ఏంటండి జ్ఞానేశ్వర్ ఇక్కడనే కాదు ఆయన ఎక్కడ నిలబెట్టినా గెలిచి వస్తాడు ఇది నాకు పెద్ద కథ కాదు కంపల్సరీ ఏడో తారీఖు జ్ఞానేశ్వర్ కోట్లు పడుతున్నాయి బ్రహ్మాండమైన ఓట్లు పడుతున్నాయి నూట పంతొమ్మిది సీట్లు ఫస్ట్ సీట్ గెలిచేది అదే తెలంగాణ లోపల బ్రహ్మాండమైన మెదాటు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ నా ఇంటికి వచ్చి వస్తేనే పరిష్కరిస్తానని అని చెప్తున్నారు పద్మారావు గౌడ్ సో మీరేమంటారు మాకు వెనకటి ఏంటంటే ముంగటి నాగలు చక్కగా పోతే వెనకటి నాగలన్నీ చక్కగా వస్తాయండి 
కేసీఆర్ సక్కగా లేడు ఆయన మంత్రి ఎడికి సక్కగా ఉంటాడు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్లో వండుకుంటాడు ఈయన ఇంట్లో వండుకొని రాజకీయం చేస్తాడు మా మా సార్ ఏడ వండుకుంటే నేను కూడా ఇంట్లో వండి పరిష్కారాలు చేస్తా అంటాడు నిన్న అడ్డగుట్టకు పోయినాం బ్రహ్మరథం ఇక్కడనే ఉన్నారు సోదరి మనలు మురికివాడలు వ్యవహారాలు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ చెప్తుంటే మనం ఊహించలేము ఒక స్త్రీని గౌరవించవలసిన బాధ్యత అది కాదు కనుక ఒకటి రెండు మనం నోటితో కూడా చెప్పేటివి కాదు అక్కడ ఉన్న జనం చెప్తుంటే కనుక మార్పు వచ్చేసింది మార్పుని ఎవడు ఆపలేడు ఇప్పుడు ఏ వ్యక్తి కూడా మార్పుని ఆపలేడు జనంలో ఒకసారి వచ్చేసింది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎవరు టీఆర్ఎస్ పతనం ఖాయం మహాకూటమి విజయం ఖాయం పదకొండు తారీఖు నాడు మీరు చూస్తున్నారు సికింద్రాబాద్లో ఓట్లు అండి అంటే బీసీల ఓట్లు మీకు పడతాయా లేదా పక్కన ఆయన కూడా ఒక గౌడ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే కులాల ప్రాతిపదికన కొంత పోటీ జరిగేటువంటి అవకాశం కనపడుతుంది సో అట్లనే కాసానికి ఎందుకు ఓట్ వేయాలంటే ఏం చెప్తారు ఇలా రెండు విషయాలు మీరు బాగా గమనించాలి కులాలు తొంభై మూడు కులాలు తొంభై మూడు కులాలు ఉన్నాయని నొక్కి చెప్పింది కాసానికి జ్ఞానేశ్వరం అందుకుంటే అన్ని కులాల లోపల కూడా బ్రహ్మాండమైన నాకు సానుభూతి ఉంది వాళ్ళే వచ్చి వాలంటీర్గా చేస్తూ నేను నా కులం అంటలేను ఎస్ నా కులం బీసీలలో అత్యధిక శాతం ఉన్నటువంటి ముదరాజు కులం గౌడ్స్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్నారు ఆ యంగల్లో చూసినా నేనే ముందుంటా తొంభై మూడు కులాలు నేను వెయిట్ చేసిన మీరు కాదు నేను స్పోర్ట్స్ లవర్ను ఆల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ నేను అది ఉన్నా ట్రెజర్గా మీరు ఇంకోటి గమనించాలి ఎక్కడన్నా స్పోర్ట్స్ పెడితే స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ ఒకసారి వచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయా చూడండి మీరు నేషనల్స్ పెట్టి నేను అంటే యావత్తు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాకుండా విదేశాల నుండి కూడా క్రీడాకారులు వచ్చిండ్రు కనీసం అడుగు పెట్టి చూసే దమ్ము మీకు లేదు ప్రతి జాగాలో ముఖ్యమంత్రులు సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ వచ్చి వెల్కమ్ చెప్తారు మన ముఖ్యమంత్రి పండుకొని లేవాడు ఈ మంత్రి అసలు అడిగే పెట్టాడు ఎట్లయితేదండి సమాజం ఒక మంత్రి ఇచ్చిన నువ్వు ఒక క్యాబినెట్ మంత్రి ఇస్తే దానికి ఉన్నటువంటి అవగాహన లేని ఏంది డీప్గా ఆలోచన చేయాలి ఇప్పుడు చిన్నోనికి ఇస్తే తల ముంతలు అమ్ముకుంటాడంట గట్ల జరిగింది కథ సికింద్రాబాద్కు తాను నాన్ లోకల్ అయినప్పటికీ కూడా తానేంటో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలుసు అని కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముద్రా చెప్తున్నారు ఇంకొక వైపు తొంభై మూడు కులాలను ఏకతాటి మీద తీసుకువచ్చి మన పార్టీని స్థాపించి బీసీలకు అండగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తాను అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు మొత్తంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం ఒక టఫ్ ఫైట్గా కనపడుతుంది కెమెరామెన్ అర్జున్తో శ్రీనివాస్ వి సిక్స్ న్యూస్ సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం హైదరాబాద్